Hola amigos, estamos aquí en Carman Games y bueno, vamos a hacer esta torre del viento antiguo que acaba de llegar y bueno, vamos a hacer las primeras cinco peleas de esta torre y bueno, vamos a ir con ese Scorpion Hantojas así, con esa Mirena clásica y con ese Shao Kahn Conquistador y bueno, vamos a ver qué premios hay aquí Recompensa principal Juanito Jaula Clásico, de película clásica, Kitana Dios de los Muertos, Lucan Dios del Fuego y Night Wolf Mortal Kombat 11. <coughs> bueno, pues no tengo ni a Kitana Dios de los Muertos, ni a ese Juanito Jaula, ni a Night Wolf. A Lucan Dios del Fuego sí lo tengo. Y bueno, pues aquí me gustaría conseguir pues, un Night Wolf, por ejemplo. Pero vamos, hay que llegar hasta 200 para conseguirlo. Y bueno, pues aquí vamos a ver que hay un carta de equipamiento raro al azar, en la 10. En la 30, carta de equipamiento poco común. 50, carta de personaje de raro al azar, 70. Carta poco común, una aleatoria de Torre del Viento Antiguo. 90, personaje de raro al azar, en la 110 carta rara carta de desafío de personaje de oro al azar carta de equipamiento poco común carta de desafío de personaje de oro al azar carta de equipamiento rara o poco común aleatoria y en la 200 por la recompensa principal de la torre del viento antiguo bueno pues poquito a poco tenemos que conseguirlo. Vamos a empezar con ese escorpión Hanzo Hasashi. Bueno, ahí está Raiden, Dios del Trueno. Bueno, de vamos a hacer el 3 a este. Relleno oscuro. Y bueno, pues la primera pelea la hemos ganado. Bueno, pues vamos a continuar. Estas peleas van a ser facilitas, puesto que son las primeras de la torre. Y bueno, pues vamos a ver. Ahora está paquete para recibir un poderoso equipamiento fabricado especialmente para conquistar a Torre del Viento Antiguo, disponible solo por tiempo limitado. Contiene una carta de personaje de Torre del Viento Antiguo. Bueno, pues si es gratis la vamos a, a pillar. Saltar todo. Y bueno, pues fusión una de esa piel de serpiente matoca. Fusión 1. 21% de resistencia a todos los perjuicios. 23% de reducción de probabilidad de crítico del oponente. 132% de incremento de salud máxima sobre torre del viento antiguo. Y bueno, pues esta es una carta para Night World de conjunto para hacer... Eh, el Brutality creo que es Sí, es la de Brutality Es la especial, pero nos haría falta El colmillo A ver dónde está el colmillo de oso Matoka Pues nos haría falta esa carta Y aparte conseguir a Night Wolf para poder hacerlo, claro Si empezó a Night Wolf ahora mismo, pues no lo tengo Así que nada y bueno, vamos a seguir así. Puesto que estas peleas son facilitas. Bueno, contra nuestro hermano gemelo malvado, de entrada. Dania. Jason Burgis. Vamos a hacer el 2. Es 
este, en especial ex rey fatal blow de este de este Shao Kahn el conquistador y bueno pues otra victoria más bueno pues vamos a continuar Ah, mira, pues muy bien, 15 almas que nos dan. Bueno, pues vamos a seguir. Allá por Juanito Jaula de Copa Combat. Voy a tirar. Vamos a meter a Shao Kahn para hacer el 3. El ex rey. Y bueno, pues otra victoria más. Bueno, pues vamos a continuar, a ver qué premio nos dan ahora. Bueno, pues unas moneditas Warry Payas, pero bueno, Warry Page. Bueno, pues pelea número 4. Y vamos a ir igual. Y hacemos el X-Ray Bueno, así reventamos entero a ese Raiden Y con eso ganamos la pelea Bueno, pues vamos a, a continuar y bueno, pues una mejora de especial ataque 1. Bueno, pues aquí Berserkers nos dicen el daño no bloqueado de ataques básicos se triplica. Bueno, pues vamos a empezar con ese Shao Kahn a muerte. Y ahí tenemos a Sonia Blade clásica. Sonia Espada. Le hacemos el X-Ray. Y bueno, para esto vamos a derrotar a esta Sonia. Le metemos a Scorpion, Hanzo Hasashi. Y bueno, pues bastante sencilla estas peleas. Bueno, pues vamos a continuar. 1100 moneditas. Bueno, yo creo que vamos a hacer aquí un reinicio Porque vamos a ver cuántos días hay de torre <coughs> Ah, pues está muy bien, son 60 días Pero sí, vamos a hacer un reinicio para avanzar un poquito más Reiniciamos por 50 almas 
Y bueno, vamos a seguir con ese Shao Kahn conquistador. Porquería, porquería total. Porquería total nos han dado. Bueno, vamos a empezar con traje de reptil Kraken. Hacemos el X-Ray. Reptil Kraken A ver si podemos cambiar Bueno, pues ahí Otra victoria más Bueno, pues vamos a continuar Y bueno, pues nos dan un Hermac espectral, pero como yo tengo un Fusion X, pues nos dan 30 almas a cambio y 15.000 moneditas por él. Bueno, pues tenemos que cambiar a ese Scorpion. Bueno, pues metí a esa melena perforante para que nos acompañe en estas peleas. Y bueno, vamos a entrar haciendo el X-Ray de Shao Kahn Conquistador. Clásica. Ahí ganamos otra pelea más. Bueno, pues vamos a continuar. Bah, guarriperas. Premio Guarripeis. Bueno, pues pelea número 9. Y después de esta creo que hay que cambiar al Saucan y a la Mirena Clásica. Uh -huh. Bueno, pues otro X-Ray. Bueno, y lanzo el martillo y eliminó al segundo oponente. Y con Mirena ganamos a ese tercer Lucan. Y bueno, pues vamos a continuar. Ah, premio Warri Page. Bueno, pues tenemos aquí al jefe Ermac Faraón, pero sí hay que cambiar de personajes. Y bueno, pues hemos metido a Ermac clásico ya, si no vengativo, vamos a empezar con esa milena perforante. Bueno, pues este jefe, 
Aquí si lo conseguimos es carta de equipamiento raro al azar. Bueno, pues vamos a, a por ello. ¿Qué pasiva tiene este jefe? Dice, por cada personaje derrotado y por cada oponente que resucita, tu equipo recibe menos daño y aumenta su probabilidad de crítico. Estos efectos se acumulan. Bueno, pues esa es la pasiva de ese jefe. Y bueno, hay tormenta de arena. Cuando la tormenta de arena atrapa a tu personaje activo, hace que sangre, prepárate para que su probabilidad de ser invocable y de aceptar golpes críticos se reduzcan bastante. Cronometrado, gana antes de que se agote el tiempo, inmunidad al daño con el tiempo, los oponentes son inmunes a los efectos de, de daño con el tiempo. Entonces esa es la pasiva. Ahí ya me aturdido. Ahora podemos hacer el 2. Y bueno, pues ahí está la pelea conseguida. Bueno, pues a ver qué carta nos dan. Pues ya tengo un Fusion X. Así que nos dan 5.400 monedas por esa esencia sombría. 20% de mejora de generación de poder. Noob Saibot, la marca de la muerte dura 10 segundos más. 50% de mejora de probabilidad de golpe crítico contra enemigos afectados por sangrado. Bueno, pues eso es lo que tiene esta carta en Fusion X. Así que vamos a continuar. Bueno amigos, pues aquí vamos a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que den like. Mandar un saludito a todos mis suscriptores. Y ya volveremos con el capítulo cuando, eche, cuando llegue el jefe. Número 30, ahí será cuando volveremos a hacer esa torre del viento antiguo. Y bueno amigos, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista familia.